Dear all, welcome to our next video on the basic problems of an economy. Every economy faces some fundamental problems called as central problems of an economy. All economy fundamental problems face in the All economy face in the basic idea fundamental problems in the simply central problems of an economy in the If there is a central economic problem that is present across all countries without any exception, then it is the problem of scarcity. This problem arises because the resources of all types are limited and have alternative uses. If the resources were unlimited or if the resources only had one single use, then the economic problem would probably not arise. However, be it natural product or resources or man-made capital or consumer goods, or money, or time, the scarcity of resources is the central problem. Okay, number one, you all economy, you, which basic problems, all the fundamental problems face you know, in one. If fundamental problem then the base I make one other, where one that any all, number already discussed it one. Human wants are unlimited and resources are scarce in the barayana problem than yan. Adavanana namuk choices unda kendi vedanad. This central problem gives rise to four basic problems of an economy. America's first Nobel Prize winner of economics, the late Paul Samuelson, is often credited with providing the first clear and simple explanation of economic problem. Namely, that is in order to solve the basic problem, societies must endeavor to answer three basic questions. Namely, what to produce, how to produce, and for whom to produce. Besides the three fundamental problems explained, that means what to produce, how to produce, and for whom to produce, there are other problems of an economy to which economics today attach considerable importance. They are the problem of efficiency of resource use and the growth of economy or simply how to achieve economic growth. Namal Paranyu, all economies so fundamental basic problems face you know. A fundamental basic problem is the Adikstana Maita Nela Nelakanada. Resources are scarce and human wants are unlimited in the la or problem. Then, other than Nana, Namal, your basic problems in a discuss you know. Namode, Pradana Petta. Nal basic problem item number one what to produce in the ulpadi pikinam, how to produce in any ulpadi pikinam, for whom to produce, arkwendi ulpadi pikinam, and finally, what provisions are to be made for economic growth. Engine namak economic growth attain jaya. Engine yana pradana petta. Nale central economic problems were another. Now let us discuss the central problems of an economy in detail. The first problem is nothing but what goods and services are to be produced. Adite fundamental problem item barinu in the Goods and services are, alangil aid goods and services are, or economy produce another. That is the the basic problem of an economy. The first major problem faced by an economy is what type of goods and services 
to be produced. As resources are limited, we must choose between different alternative collection of goods and services that may be produced. It may also imply whether to produce capital or producer goods or consumer goods. Moreover, we have to decide about the quantity of goods to be produced in the economy. What goods and services we produce? That is the basic problem. That problem emerges. Resources are limited. And that is an issue we will do. But we have to do resources unlimited. We have to do what goods and services we have to produce. But unfortunately, we have to do resources limited. So, we have to do all goods and services. We have to do all goods and services. What does a society do when the resources are limited? It decides which goods or services it wants to produce. Further, it also determines the quantity required. For example, should we produce more guns or more butter? Do we opt for capital goods like machines, equipments, etc. or consumer goods like cell phone? and so on. While it sounds elementary, society must decide the type of quantity of single good service to be produced. So, we have to do the resources that are limited. So, we have to choose the goods and services the economy is very important to us. That is the quantity we will produce. That is the correct way to decide. That is the major problem of an economy. That is the correct way to decide. We have resources limited. We have a situation of resources unlimited. We have a problem facing. We have a lot of resources. We have a lot of quantity. We have a lot of possibility to produce. Then, the next problem is how to produce these goods and services. The next problem we have to tackle is the problem of how to produce the desired goods in the economy. Thus, the question of technique to be used in the production comes in the mind. Whether we should use labor-intensive technique or capital-intensive technique. Then, the problem is that Goods and services produce. Goods and services are produce 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 labor-intensive technique. Then, capital-intensive technique. Goods and services in the production or economy. We have to use the labor intensive method and the capital intensive technique. Labor intensive method of production implies more use of labor per unit than capital. Whereas, capital intensive technique indicates more use of capital per unit than labor. And the choice depends on availability of resources. A labor surplus economy can well use the labor intensive technology. Number one, two methods are available. Mumbai is another. Another, we labor intensive method use. Otherwise, we use capital intensive technology use. It is production. Our term varies. It is called that. Labor intensive method is available. Number one, labor is used. It is production. It is capital. We are using it. We are using it. Likewise, capital intensive technology on number you say in the thing. I will number good the use in the capital. I will number one day 
കുറവ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കിൽ അതായത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസി മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസി മെത്തേഡിലും ഇത് രണ്ടിലും ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് റിസോഴ്സസ് ഏതാണ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലുമാണ് നമ്മളുടെ കൈവശം കൂടുതൽ ലേബർ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് എപ്പോഴും ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലാബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നേരെ മറിച്ചൊരു ഇക്കോണമിയിൽ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് എപ്പോഴും ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് യൂസിംഗ് ഹാൻഡ് ലൂം പവർ ലൂം ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൂം വെദർ ഹാൻഡ് ലൂം റിക്വയേഴ്സ് മോർ ലാബർ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൂംസ് നീഡ്സ് ഹൈ പവർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാൻഡ് society must choose between the techniques to produce the commodity similarly for all goods or services similar decisions are necessary further the choice depends on the availability of different factors of production and of course their prices usually a society opt for a technique that optimally utilizes its available resources then the next problem is for whom these goods and services are to be produced once we have decided what goods to be produced and what technique to be used in the production of goods we are encountered with another problem that is the problem of distribution of goods in the economy in a free enterprise economy the problem of for whom to produce is solved by the price mechanism the economy will produce those commodities that satisfy the wants of the people who have money then adutha problem aayittu varunnathu for whom these goods and services are to be produced ennalladana nammal already rendu problem parinu endu nammal utpadippikkanam ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ദൻ തേർഡ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കെൻ എ സൊസൈറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഹ്യൂമൻ വോൺസ് സെർട്ടൻലി നോട്ട് ദ ഫുഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് വോട്ട് share of total output of goods and services produced in other words society decides on the distribution of goods and services among the members of the society normally or a free enterprise economy le ark vendi production cheyanam ennallathu solve cheynathu price mechanism aanu simply nammal oru good and service nammal produce cheythu kaniyu kaniya adinulla പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇതാരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലൊരു ഫ്രീ എന്റർപ്രൈസ് ഇക്കോണമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹൗ ടു അറ്റൈൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ പ്രോസസ് were by the real per capita income of free country increases over a long period of time and rapid economic growth can be attained by fully utilizing the available resources and capital accumulation technological improvement are the main factors determining the rate of economic growth okay namal idu vare pradhana petta moonu problems parannu endu utpadipikkanam എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ദെൻ ഫൈനലി ഒരു ഇക്കോണമി ഫീസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൗ ടു എറ്റെയിൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
സിംപ്ലി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഫുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷനും ഒപ്പം തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് വോക്കി ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ഈസ് ആർ ദ റിസോഴ്സസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻലി സിൻസ് റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഡിസൈറബിൾ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ബി മോസ്റ്റ് effectively used that is the production and distribution of national products should be efficient and the production is said to be efficient if it is not possible to produce more of one good without reducing the output of any other goods in the economy and similarly the distribution is efficient if it is not possible to make any person better off without making any other person worse off through any redistribution and it is also very important to know whether the productive capacity of an economy is increasing static or declining the increase in productive capacity of an economy over time is simply called the economic growth of an economy and the problem of growth is not peculiar to the underdeveloped countries but it is important to all countries whether developed underdeveloped whether free market or centrally planned and let me conclude that all these central problems of an economy are interrelated and interdependent they arise from the fundamental economic problem of scarcity of means and multiplicity of ends which lead to the problem of choice or economizing of resources then now go to conclusion i to paraya nammal paranja basic aayittulla naal economic problems aayirunnu what to produce how to produce for whom to produce and finally how to achieve economic growth ഈ പറഞ്ഞ നാല് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഈ നാല് പ്രോബ്ലംസും അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള സ്കേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് കേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ വോൺസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൺസ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം സോ അവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഓൾ കീപ് വാച്ചിങ്